హలో డే స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ వీడియో లైక్ మనకు ఎంసెట్లో ప్రజెంట్ రెస్పాన్స్ షీట్ని బట్టి డిఫరెంట్ మార్క్స్ అనేవి డిఫరెంట్ పీపుల్కి వస్తున్నాయి లైక్ థర్టీ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు థర్టీ ఫైవ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఫార్టీ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు లైక్ ఈవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇలా డిఫరెంట్ మార్క్స్ అయితే చాలా మంది అయితే మెసేజ్ పెట్టి మేము క్వాలిఫై అవుతామా మాకు టాప్ టెన్ కాలేజ్లో సీట్ వస్తుందా లేదా అసలు మాకు సీట్ వస్తుందా లేదా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో సీట్ వస్తుందా రాదా సో వస్తే ఏ కాలేజ్లో రా వస్తుంది సో ఇలాంటివి అయితే చాలా మందికి మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ సో నాకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నాకున్నటువంటి అనాలిసిస్ అలాగే ప్రీవియస్గా నేను స్టూడెంట్స్కి గైడ్ చేసిన దాని ప్రకారం మీకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే రైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఏంటంటే ఈ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అనేవి మీకు ఫార్టీ స్కోర్ అయితే ఉండాలి అనేది పాయింట్ అనమాట సో ఈ క్వాలిఫైయింగ్ ఫార్టీ స్కోర్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత యాడ్ చేయకముందా ఈ ఫార్టీ స్కోర్ అనేది అంటే లైక్ మనకి ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఎంసెట్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అనేది తర్వాత సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సో మనకు వచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో చూసినప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ప పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేవి క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఫర్ ఇన్ ఆర్ టు గివ్ ద ర్యాంక్ అన్నారు సో ర్యాంక్ ఇవ్వడానికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు బట్ ర్యాంక్ ఇచ్చేది ఏ బేసిస్ అన్నప్పుడు ర్యాంక్ ఇవ్వడానికి ట్వంటీ ఫైవ్ మనకు ఇంటర్ మార్క్స్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ అని చెప్పడం జరిగింది ఎంసెట్కి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ అని చెప్పడం జరిగింది సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఈ 25% weightage and intermediate marks పర్సెంట్ వెయిటేజ్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్లో వస్తుంది కాబట్టి ఈవెన్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా క్వాలిఫై అవ్వడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ నేను దీనికి ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్గా వీడియో అయితే చెప్పాను సో దానికి ఏంటంటే మీరు కొంతవరకు క్లారిటీ కోసం హెల్ప్ డెస్క్ రిక్వెస్ట్ పెట్టండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బుక్లెట్ లేదు కాబట్టి ఈసారి మీకు అలాంటి ఇబ్బంది ఏమి పెట్టకపోవచ్చు అనేది నా ఒపీనియన్ అనమాట రైట్ సో అయితే ఇప్పుడు ఫైన్ మరి ఇప్పుడు ఫార్టీ క్రాస్ అయిపోయింది ఏ విధంగా ఎలాగో మనం ఇంటర్ మార్క్స్ కంబైన్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫార్టీ స్కోర్ అనేది క్రాస్ అయిపోయింది స్కోర్ అనొచ్చు లేదా మార్క్స్ అనొచ్చు వాట్ ఎవర్ రైట్ సో ఇది ఫార్టీ స్కోర్ దాటిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కేటగిరీస్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి సో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎక్కడెక్కడ సీట్లు వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెస్ దెన్ ఫార్టీ అయినా లైక్ నో ప్రాబ్లం ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీస్ రైట్ సో విల్ గెట్ ద సీట్ ఇన్ గుడ్ కాలేజెస్ ఓన్లీ బట్ అబౌ దాట్ సో ఈ ఫార్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ వరకు ఉన్న వాళ్ళు లేదా ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్టీ వరకు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ సెవెంటీ ఎయిటీ థౌసండ్ ర్యాంక్ రేంజ్లో ఈ లైక్ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉన్న వాళ్ళకే ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం అయితే ఉంటుంది రైట్ సో ఈవెన్ బిలో ఫిఫ్టీ ఉన్న వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా వన్ ల్యాక్ అబోవ్ అయితే ఉంటుంది మరి వన్ ల్యాక్ అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకు లేదా ఈవెన్ ఈ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఉన్న వాళ్ళకు మరి సీట్లు ఎక్కడ వస్తాయి అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆలోచిస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు టాప్ టెన్ థౌజండ్ ర్యాంక్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎంతమంది అంటే ఎంసెట్లో టాప్ టెన్ థౌజండ్ ర్యాంక్లో వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఎంసెట్ ద్వారా మళ్ళీ కాలేజీల్లో జాయిన్ అవుతున్నారు అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ సో బేసిక్గా మనం చూసినప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ మనకు ఈ ఎస్పెషలీ మనం ఎంపీసీ కానీ వైపీసీ కానీ చూసుకుంటే ఎంపీసీలో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు లైక్ అరౌండ్ టూ ల్యాక్ మెంబర్స్ వరకు ఎంపీసీ ఎంసెట్ అయితే రాస్తారు బైపీసీ అయితే అరౌండ్ వన్ ల్యాక్ వరకు రాస్తారు రైట్ సో వీళ్ళలో ఈ టూ ల్యాక్ వరకు రాసిన వాళ్ళు ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ అయితే వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు దే విల్ గో ఫర్ ఐఐటీస్ అండ్ ఎన్ఐటీస్ ఖచ్చితంగా టాప్ టెన్ థౌజండ్లో ఉన్న వాళ్ళు మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వరు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏపీలో ఉన్నటువంటి ఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ యూనివర్సిటీలో కానీ జాయిన్ అవ్వరు ఒకవేళ జాయిన్ అయితే వాళ్ళ పర్సనల్ రీజన్ వల్ల ఏదో ఒక సాలిడ్ రీజన్ వల్ల ఉన్నవాళ్ళు ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ అండ్ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటారు రైట్ సో లేదు అలా అనుకున్నా కానీ నేను చెప్తున్నాను కదా సో మనకున్నటువంటి ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం అసలు లెస్ దాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉన్నవాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఎన్ఐటీల్లో ఈవెన్ ఐఐటీల్లో వాళ్ళకు త్రూ జేఈ ద్వారా ఎక్కువ వాళ్ళకు అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో దే విల్ స్విచ్ ఇన్ టు దాట్ దట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఐఐటీస్ అండ్ ఎన్ఐటీస్ లేదా వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్ త్రిబుల్ ఐటీస్ ఇలాంటి వాటికి వెళ్ళిపోతారు అనమాట సో అలాంటప్పుడు మరి టెన్ థౌజండ్ లోపల ఉన్నా కానీ మీకు ఉన్నటువంటి కాంపిటీటర్స్ ఎవరు ఏపీలో టాప్ టెన్ కాలేజీలు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే
ఒకవేళ టాప్ టెన్ కాలేజెస్లో సీట్లు రావడం కష్టమైతే అవుతుందేమో కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ సీటే కావాలనుకుంటే మీరు వన్ ల్యాక్ అబోవ్ ఉన్నా ఓ మీరు లైక్ ఓపెన్ కేటగిరీ అయినా లేదా వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అయినా ఈవెన్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ అయినా సీట్లు వస్తాయి నమ్మండి ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ నేనే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని జాయిన్ చేయించాను అనమాట సో మీకు కావాలంటే ఏదైనా గైడెన్స్ కావాలి మెంటర్షిప్ కావాలంటే నేను కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లింక్ ఇస్తాను సో యూ కెన్ అప్రోచ్ ఫర్ ద మెంటర్షిప్ రైట్ సో ఖచ్చితంగా మీకు అయితే హెల్ప్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో మీ నిజంగా మీకు కంప్యూటర్ సైన్స్ సీట్ కావాలి రైట్ సో అలాంటప్పుడు మేబీ నేను ఇది వరకు చెప్పాను లైక్ టాప్ టెన్ కాలేజెస్లో రాకపోవచ్చు కానీ తర్వాత ఉన్న ర్యాంకుల్లో మీ నియర్ బై లొకాలిటీ ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ సీట్లే కావాలనుకున్నా వస్తాయి సో అలాంటప్పుడు మరి ఎంతమంది వరకు సీట్లు వస్తాయి మనకు లైక్ ఈవెన్ ఎంసెట్లో రాసిన వాళ్ళకి అంటే ప్రజెంట్ మీకు ఉన్న విషయం ఏంటంటే చాలా వరకు ఇంజనీరింగ్ సీట్లలో చాలా చోట్ల చాలా చోట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి రైట్ సో మీరు క్వాలిఫై అయితే చాలు ఖచ్చితంగా మీకు సీట్లు అనేవి ఫిల్ అయిపో సీట్లు అనేవి వ్యాకెంట్గా ఉన్నాయి సో యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ ఆక్యుపై యువర్ సీట్ అనమాట సో అలాంటప్పుడు మీరు క్వాలిఫై అవ్వడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో మరి క్వాలిఫై అవ్వడానికి ఎస్ మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా మీకు చెప్పడం జరిగింది సో ఈ ఫార్టీ మార్క్స్ లేదా ఫార్టీ కంబైన్డ్ మార్క్స్ అనేది మీకు ఉండాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో అప్పుడు మీకు క్వాలిఫై అయినట్టు అనేది సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ టు యూ సో కాబట్టి ఈవెన్ బట్ మరి మంచి కాలేజీలు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్ టెన్ కాలేజీల్లో మనకు కంప్యూటర్ సైన్స్ రాకపోతే మరి ఈసీఈ జాయిన్ అవ్వచ్చా లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ బ్రాంచెస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ లర్నింగ్ డేటా సైన్స్ ఇలాంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా మరి వీటిలో జాయిన్ అవ్వచ్చా అంటే ఖచ్చితంగా మీకేంటంటే మీ బ్రాంచ్ అనేది ఏదైతే మీకు సూట్ అవుతుందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ బ్రాంచ్ అనేది సెలెక్షన్ చేసుకోండి అంతేగాని మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పారను మీ పేరెంట్స్ చెప్పారను మీకంటూ మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ ఏ డేటా సైన్స్ కానీ ఏ ఈసీఈ కానీ ఏది కూడా జాయిన్ అవ్వద్దండి దయచేసి చెప్తున్నాం ఎందుకంటే అట్ ద ఎండ్ మీకు లైఫ్ అనేది మీరు నచ్చిన బ్రాంచ్లో మీరు లీడ్ చేసినప్పుడే అనమాట సో ఒకవేళ కొంతమంది మీకు బ్రాంచ్ మీద డౌట్గా ఉంటే ఇప్పుడే ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అసలు కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఏమున్నాయి ఈసీఈలో ఏమున్నాయి ఎలక్ట్రికల్లో ఏమున్నాయి సివిల్లో ఏమున్నాయి మెకానికల్లో ఏమున్నాయి లేదా కెమికల్ ఏమున్నాయి మెటలర్జీ ఏమున్నాయి ఇలా డిఫరెంట్ మీరు వర్కౌట్ చేసి దెన్ మీరు ఏంటంటే లైక్ యూ కెన్ గో ఫర్ యువర్ రెస్పెక్టెడ్ ఇంట్రెస్టెడ్ బ్రాంచ్ సో ఇంట్రెస్ట్ అనేది మీలో ఉండాలి కానీ వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పడం ద్వారా అయితే కాదు సో నా సజెషన్ ఏంటంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి మీ ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కరికులము సిలబస్ అనేది చూసుకోండి మీకు అది ప్లస్ టూ లెవెల్లో మీకు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఎక్కడ మీకు అది సింక్ అవుతుంది ఆ టాపిక్స్ మీకు ఎక్కడ వచ్చాయి అవి మీకు యూజ్ అవుతున్నాయా లేదా మీరు వాటి మీద మీరు గ్రిప్ ఉందా లేదా అని దాన్ని బట్టి మీకు కొంతవరకు మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఎలాగో ఇప్పుడు ఖాళీగానే ఉంటారు కదా సో ఒక లైక్ ఒక వన్ వీక్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఇది మనకు ఫైనల్గా మీకు ఈ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ జరిగే టైంకి మీకు సిలబస్ని అలాగే మీరు వాటిని ఉన్నటువంటి లైక్ ప్రీవియస్గా ఏమైనా కొన్ని క్లాసెస్ లాంటివి కొన్ని ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ ఇలాంటివి ఉంటాయి రైట్ సో దెర్ ఆర్ మెనీ ఆప్షన్స్ సో దాట్ యూ కెన్ చూస్ సో అలా మీకు ఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మీకు ఆన్లైన్లో అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి కాబట్టి సో మీరు వాటిని చూసారనుకోండి ఖచ్చితంగా మీకంటూ మీకు నచ్చిన బ్రాంచెస్ ఏవి అనేది కూడా మీకు కూడా ఒక ఐడియా అయితే వచ్చేస్తుంది రైట్ సో కాబట్టి ఒకటి ఏంటంటే లైక్ ఈ ఇంటర్మీడియట్ బా బేస్డే మీరు చూడాలనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫిజిక్స్ తీసుకున్నారనుకోండి ఫిజిక్స్లోనే మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ అంతా లైక్ సివిల్ మెకానికల్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ మీద ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట అదే మీరు ఈ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ చూసారనుకోండి దానికి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ అలాగే ట్రిపుల్ ఈ ఇలాంటి టాపిక్స్ ఎక్కువ కవర్ అయ్యేటటువంటి సిలబస్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్లో ఉందన్నమాట అలాగే మ్యాథమెటిక్స్ చూసినప్పుడు మీరు మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ మనకు బ్రాంచెస్ బట్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో కొంత మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఈసీలో కొంత మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది మిగిలిన వాళ్ళతో పోల్చినప్పుడు రైట్ సో అలాంటప్పుడు మీకు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ స్ట్రాంగ్ అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా యూ కెన్ గో ఫర్ ఏదర్ ఈసీ రైట్ ఈవెన్ ట్రిపుల్ ఈ ఆల్సో ఈవెన్ లేదు కొంత ఈజీగా
కైనమాటిక్స్ డైనమిక్స్ ఫ్లూ డైనమిక్స్ ఇలా మీకు డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా సో వీటిల్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఎక్కువగా మళ్ళీ మీకు ఇంజనీరింగ్లో వస్తాయి కాబట్టి మీరు వాటిని వాటి మీద మీకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎంత పట్టు ఉంది అనే దాన్ని బట్టి మీరు సివిల్ అండ్ మెకానికల్ ఇలాంటి కోర్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా నేను మేజర్గా మీకు అన్ని అయితే కవర్ చేయడం జరిగింది ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం మళ్ళీ మన కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ య